அயோத்திக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஒரு பெரிய சர்ஜரி நாளைக்கு ஷூட்டிங்னா இன்னைக்கு அவருக்கு சர்ஜரி அவர் வந்து இது வீல் சேர்ல எடுத்துட்டு வந்து ட்ரிப் சேர்த்தீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ஷன் சொன்னார் நிறைய படங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரிய கண்டென்ட் இல்லாத படங்கள் ஹெவி மார்க்கெட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அது மார்க்கெட்டிங் பார்த்து ஏமாந்து போன மக்கள் நிறைய சூடு வாங்கியிருக்காங்க ஸோ ட்ரெய்லர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் படம் நல்லா இருக்காது இப்போ மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரிலே பார்த்தா ஒரு நாற்பது படத்தில் நாலு படம் தான் ஓடி இருக்கு ஸோ மீதி இருக்க முப்பத்தாறு படங்கள் ஓடலை அங்கே இருக்கவங்களை கேட்டால் சொல்லுங்க சும்மா இப்படி தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு பார்த்துக்கலான்னு தோணுதில்லை எல்லா சைட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு அவன் நம்ப மாட்டேன்றான் எந்த ப்ரொமோஷன் பண்ணாலும் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் என்னோட படம் ஒன்று வந்திருக்கு அந்த பேர் சொல்ல விரும்பல ஒருத்தர் ரிவ்யூ போடுவாங்களான்னு நான் இங்கே இருக்கேன் படம் மோசமாக இருக்குது இப்போ ரிவ்யூ கூட போடுறதுக்கு மக்களுக்கு விருப்பம்லாம் நல்ல ப்ராடக்டாக இல்லைனா வணக்கம் இந்த வீடியோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ஒரு நொடி அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்வெஸ்டிகேஷன் த்ரில்லர் படத்தில் லீட் ரோல் பண்ணியிருந்த ஆக்டர் தமன் குமார் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர் நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் சார் ஃபஸ்ட்டு வாழ்த்துக்கள் ஒரு நொடி படத்துக்காக நான் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் பார்த்து ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படமாக இருந்துச்சு ஸ்க்ரீன் பிளே வைஸும் சரி மேக்கிங் வைஸும் சரி உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸும் எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங்கான த்ரில்லர் படம் பார்த்த ஃபீலுமே கொடுத்துருந்துச்சு அதுக்கு முதல்ல மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஸோ நீங்கள் ரிசல்ட் பார்த்துட்டு இருந்திருப்பீங்க ஏன்னா படம் வரதுக்கு முன்னாடியே தான் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு டாக் இருந்துச்சு ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் இப்போ ஆடியன்ஸ் எல்லாருமே செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி இருக்குது ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சொல்லப்போனால் இப்போ இது பீனிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்ச அந்த ஃப்ரெஷ்ஷோவில் கிடச்ச ஒரு வரவேற்பாக இருக்கட்டும் அப்புறம் படம் பார்த்துட்டு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக மூ நாலு நாள் ஃபுல்லாக இது தான் தேட்டர் விசிட் அதுதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அண்ட் படம் முடித்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பீப்புள் கிளைமேக் ஷாக் ஆகிட்டாங்க இன்னொன்று நூறு சதவீத பீப்புள் நான் கேட்டு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதாங்க அது ஒரு பெரிய வெற்றி ஸ்கிரீன் பிளே அண்ட் படம் வந்து அவுட் ஸ்டாக் போய் 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 இப்போ சாட்டர்டேலேருந்து படம் நல்லா போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அது தேங்க்ஸ் இன்னொன்று வந்து இந்த சின்ன பட்ஜெட் படத்துக்குன்னு சொல்லி ஒரு மார்க்கெட்டிங்குன்னு ஒரு அளவு தான் அமௌண்ட் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் பண்ண ஒரு சின்ன மார்க்கெட்டிங்க்கு படம் நல்லாயிருக்கு போய் நீங்களாம் சப்போர்ட் பண்ணனால இப்போ நல்லா ரீச் ஆகிருக்கு அது இங்கே இந்த வீக் இன்னும் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் நம் நம்பர்ஸ் நல்லா வரும் இப்போ இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் த்ரில்லர் அப்படிங்கிறது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஜானா தான் நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருந்தோம்னா பெரும்பாலும் மக்கள் ரசிப்பாங்க பட் அதில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம யார் யார் மேலேயே சந்தேகப்பட்டுருக்கோம் பட் சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு ஆளை கொண்டு வந்து டிவர் தான் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாலுமே கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுவாங்க யார் நம்ம தெரிஞ்சு அவனே தெரியல வெளியிலேருந்து வந்து வந்து பண்ணானான்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லை இங்கே இருக்கிறவங்களே யாரையா காட்டினோம்னா ஆடியன்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் கெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க இது யாராச்சும் ஒரு ஒரு செட் டைம் பீப்பிளாக கெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க பட் இது ரெண்டுமே இந்த படத்தில் நடக்கல அண்ட் எங்களால் கெஸ்ட்டும் பண்ணவே முடியல இந்த ரெண்டு இந்த விஷயம் தான் இந்த படத்தோட கோர் பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே பிடிச்சதுக்கு பட் எனக்கு ஒரு கொஷன் என்னன்னா நீங்கள் ஒரு ஹீரோவாக ஒரு படம் நம்ம ஓகே பண்ணுறோங்கிறப்போ எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஆசை வந்து ஒரு போலீஸ் ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இன்னொன்று ஒரு படம் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு கிரைம் தில்லர் இன்வெஸ்டிகேஷன் தில்லர் அது வந்து ஒரு சக்ஸஸ் ரேஷியோ ஜாஸ்தி மற்ற ஜானரோட இது ரெண்டுமே அமைஞ்ச ஒரு படமாக இருந்துச்சு அதை தாண்டி உங்களுக்கு என்ன ரீசன் இருந்துச்சு இந்த படத்தை ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கதையோட கரு தான் ஒரு இது வந்து ஒரு இந்த மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் த்ரில்லர் ப்ராஜெக்டில் ஓகே ஒரு ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கப்படுது அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குன்றது அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே அந்த அதுதான் மோஸ்ட்லி சொல்கிறது அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே ரொம்ப பேக்டாகவும் இதாக இருந்து அதை வந்து அந்த இம்பேக்ட் ஃபஸ்ட்டு கதை கேட்குறப்பையும் இல்லை படிக்கிறப்பையும் நம்மளுக்கு அது தோணிடுச்சுன்னா அது கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபவுண்டேஷன் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இதுக்கு மேலே நம்ம கேரக்டரைசேஷன் என்ன பண்ணலாம் இது எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் அடுத்தபடி பட் அந்த ஃபவுண்டேஷன் இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இன்னொன்று மணி ப்ரோ கூட நான் ஆல்ரெடி நாங்கள் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணனால பல வருஷம் நட்பு தெரியும் ஓகே இந்த மாதிரினா இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் இன்னொன்று எனக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கும் அவர்கூட ஒர்க் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார் அப்புறம் நான் ஷூட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் நான் ஸ்கிரிப்ட் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கேரக்டர் நானே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இட்வில் பி ஆல் ஆ சரி ப்ரோ இந்த சீன் எடுக்க போகிறோம்
ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது ஆனால் நம்ம நினச்ச விஷன் வந்து எக்ஸிக்யூஷனில் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அது ஏதாச்சும் ஒரு காரணம் இருக்கலாம் இதில் வந்து அந்த மார்ஜின் ஆஃப் எரர் தப்பு நடக்கிற அந்த விஷுவலாக மாறுறதுக்கான எரர் வந்து ரொம்ப மினிமைஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே அது வந்து டேரக்டரோட மெயின் ரீசன் சினிமோட்டோகிராஃபர் மியூசிக் எடிட்டிங் எல்லாமே சேர்ந்து அந்த எரர் வந்து கிட்டத்தட்ட இதாக்கிடுச்சு இன்னொன்று எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் ரொம்ப தத்ரூபமாக ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு அடுத்த கொஷன் அதான் கேட்கணும் இருந்தேன் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கீங்க நிறைய கதைகள் படிச்சிருப்பீங்க கேட்டிருப்பீங்கன்றப்ப உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற கதைகள் தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஓகே பண்ணுவீங்க பட் வந்து அது அது எக்ஸிக்யூஷன் டைமில் தான் உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு சொல்லப்பட்டது மாதிரியே எடுக்கப்படுதா அதே மாதிரியே வருதா அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் அந்த டைமில் தான் சென்ஸ் பண்ணுவீங்க டேரக்டர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பழக்கம் அவரோட வாக்கு தெரியும் அப்படி இருந்தாலுமே ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படமாக பண்ணுறோம் பட்ஜெட் கன்ஸ்டெயினில் நம்ம மதுரைக்குள்ளே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்போ எந்த இடத்துல வந்து இது 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 எக்ஸிக்யூஷன்லேயுமே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுச்சிச்சு ஓகே இந்த சீன் அவர் இது எடுத்தப்பையோ அல்லது ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்பையோ இது வந்து நம்ம நினச்ச மாதிரி வரப்போகுது அவுட் புட் அப்படி ஃபர்ஸ்ட் சீன் இல்லை ஓகே நான் அதான் கேபிள் சங்கர் சார் கிட்ட நான் ஷூட் கிளம்புறதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி ஃபோன் பண்ணார் அப்பயே சொன்ன அப்போ அயோதி படம் ப்ரெஸ் ஷோ போட போகிறோம் ஒன்றும் போடல அப்போ அந்த படத்தோட பஸ் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தார் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னா சொன்னப்ப சார் இப்போ ஒரு படம் பண்ண போகிறேன் மதுரையில் தான் இருக்கேன் நாலுமே ஷூட்டு இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வரும் சார் அப்படின்னு அதே மாதிரி ப்ரெஷ் ஷோ ரிலீ வந்தது அயோத்திக்கு ரொம்ப நல்ல ரிவ்யூஸ் நான் அப்போ மதுரையில் இருந்தேன் அப்பயும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் பிரமாதமாக போயிட்டுருக்கு ரொம்ப நல்ல ரிவ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்றப்ப நான் சொன்னேன் சார் அதில் கணக்கு நான் டிரைவர் ரூல் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ சார் இந்த படம் அப்போ மூணு நாள் தான் ஆச்சு சார் இந்த படம் ரொம்ப நல்லா வந்துட்டுருக்கு சார் இது முடிச்சுட்டு நீங்கள் பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் இது இது நிச்சயமாக பிஸ்னஸ் ஆகிடும் சார் அப்படின்னா என்ன எப்போ எப்படி சொல்கிறேன் சார் நிச்சயம் ஆகிடும் சார் என்ன அது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு கேமராமேன் அந்த விஷுவலை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாதுன்னு இருக்குல்ல நம்ம நினச்சது அது வந்துருச்சுன்னா மணியோட கேப்பபிலிட்டிஸ் எனக்கு தெரியும் என்னோடது அவருக்கு தெரியும் இப்போ கேஜி ப்ரோ வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறோம் அவரோட விஷுவல் இதையும் என்ன சொல்ல வரோன்றதை அவர் கேப்சர் கேப்சர் பண்ணுற அந்த ஃப்ரேம்ஸ் இருக்குல்ல அதை பார்த்தோன்ன முடிவு போயிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே தெரிஞ்சிச்சு இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது வந்து அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரூட்டடாக இருந்துச்சு நம்ம அந்த சைக்கோ கில்லரோ இல்லை இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ராசஸில் வந்து நிறைய வெஸ்டர்ன் ஃபிலிம்ஸோட இன்ஃபுளன்ஸ் இருக்கிறத பார்ப்போம் இதில் வந்து இந்த கேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அதில் இருக்க இன்சிடென்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப ரூட்டடாக இருந்துச்சு மதுரையில் இருக்கிற ஆட்கள் என்ன மாதிரி இருப்பாங்க அங்கே நடக்கிற கிரைம் என்ன மாதிரி விஷயங்களோட இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப ரூட்டடாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் உங்களை தாண்டியும் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க எல்லாருமே சேர்ந்து வேலை செய்கிற விஷயம் இருக்கலாம் கலெக்டிவ் ஒர்க் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப சட்டிலாக நிறைய விஷயங்கள் அப்படிங்க ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று கேட்டு இருந்திருப்பீங்க அந்த இடத்துல என்ன பாசிபிளாக அதான் இருந்துருக்கும் இல்லை சார் அது நாளைக்கு தான் வரணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நீங்கள் கேட்காத ஒர்க்கோட கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே பண்ணி முடிச்சுட்டு சார்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதே மாதிரி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பண்ணல பட் நோட் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அந்த ஒர்க் பற்றி சொல்லுங்க இது ஒரிஜினல் ஃபிலிம் இப்போ இந்த சாயில் இருக்குது இந்த படத்தோட கருவோட அந்த கதையோட ஐடியாவில் இருந்து இது வரைக்கும் அந்த பார்ட் இந்த படத்தில் சொன்ன அந்த வந்து எந்த படத்துலேயும் வரல இன்னொன்று ஒரு லெட்டர் பி கிட்னாப்பிங் ஏதோ ஒரு இது நடந்திருக்கு பிரச்சனை நடந்திருக்கு ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்குன்னா அந்த பிரச்சனைக்கு ஏதோ ஒரு இது இருக்கணும் வெஞ்சன்ஸோ ஏதோ ஒரு மோட்டிவ் ஏதோ எல்லாம் மாதிரி இருக்கும் இது அந்த வழக்கமான பேட்டர்ன் எதுக்குள்ளேயுமே இல்லாதது எந்த படத்தோட சாயல் இருக்குது இந்த வெரி ஒரிஜினல் ஸ்கிரிப்ட் இந்த படம் இன்னொன்று நம்ம மண் சார்ந்த இதனால் என்ன ஆயிடுச்சு நான் அவர் அடாப்ட் பண்ணுறப்ப மதுரை க கதைக்களமாக வச்சு ஓன் இதில் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறப்ப எல்லா சீன்ஸும் வந்து ஆர்கானிக்காக அவரோட இதில் இருந்து வந்தனால இது கம்ப்ளீட் ஒரிஜினல் ஃபிலோ அண்டு இதில் வந்து முக்கியமாக என்னோடய கதை பார்த்துருக்கோம் பா பருதி இளம் பருதி இளமாரனோட கேரக்டர் வந்து அவன் வழியாக தான் கதை தெரியுது இந்த கதையில் வந்து மூணு நாளில் நடக்கிற கதை ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் அவன் ஸ்டேஷனில் வருது பத்து கேஸ் வரும் பதினஞ்சு கேஸ் வரும் ரொம்ப கொடூரமான சம்பவம் இருக்கும் ரொம்ப பெட்டி கேஸாக இருக்கும் பார்த்து 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 அதில் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இது இருக்குது இந்த பருதி வந்து ரொம்ப
வீட்டில் இருந்து கால் வரும் அந்த ஒரே ஒரு சீன் அதில் அவன் எடுத்து பேசுவான் வா சொல்லுமா என்னம்மா அப்பாருமா நேற்றே ஃபோன் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா ஏ நேற்று ஃபோன் நினச்சா இருக்குல்லே மா ஒரு மேட்ரு கேஸா அதை சால்வ் பண்ண முடியல அப்படியே மண்டே பிச்சுட்டு இருக்கேன் அதாவது அங்கே உயிர் போயிருக்கு அங்கே வந்து பல பேர் ரத்த இது பண்ணி கதறி அழுதுட்டுருக்காங்க ரொம்ப சீரியஸாக கேஸ் போயிட்டுருக்கு இவன் அதை எப்படி பார்க்குறான் அதை சால்வ் பண்ண முடியலன்றத ஒரு பசிலை முடிக்க முடியலன்ற மாதிரி தன்னோட தாய்கிட்ட சொல்கிறான் அப்புறம் அவங்க அப்பாட்ட பேசுகிறப்ப கிண்டில் அடிச்சுட்டு போய் உட்காடுறான் அவங்க வீட்டில் ஃபோட்டோ பார்த்துட்டு அவன் சரி பண்ணி பார்த்தா ஓகே தான் அப்படின்றான் இந்த போர்ஷன் என்னென்னா இதுதான் ரியல் அவன் எப்படி இருப்பான்றது இவன் டாக்டரே எடுத்திங்கன்னா பல கேஸ் வரும் எல்லாரோடையும் எமோஷனலாக கனெக்ட் ஆனால் அவனுக்கு வந்து எப்படி அவன் தொழில் பண்ண முடியும் எல்லாரையும் கட்டி பிடிச்சி அழுதுட்டு இருக்க முடியுமா இல்லை சொந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறது ஒன்று தெரியாத ஒருத்தவங்கள ஆப்ரேட் பண்ணுறது ஒன்று அதனால தான் சொந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னால் அவங்க ஆப்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா எமோஷனலி கனெக்ட் ஆகிடும் சொல்லி அதனால் எமோஷ்னலாக யார் எந்த கேஸோடையும் யாரோடையும் கனெக்ட் ஆகாமல் அவன் ரொம்ப டெட் ரியாக்ஷன்ஸ் ரொம்ப இதாக தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது ஒரு டயலாக்ஸ் அந்த மாதிரி சீன் பிளே அந்த மாதிரி அதனால் இதை இது பண்ணது ஒரு ரொம்ப மொனோட்டோனாக இருக்கும் ஒரே ஒரு இடம் கிளிம்ஸ் எப்படின்னா அந்த ஒரு சின்ன ஃபோன் கான்வர்சேஷனில் மட்டும்தான் பருதியோட கேரக்டரைசேஷன் தெரியும் அப்புறம் பார்த்தா திருப்பி கிளும் இன்னொன்று இவனுக்கு தெரியும் அந்த கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன்லேயே வந்து எந்த மாதிரி குற்றம் எந்த இதுன்னு தெரிஞ்சாலுமே அது வந்து ஒன்றுமே இவன் கையில் கிடையாது இவன் ஜஸ்ட் ஏ ஒர்க்கர் அவன் வந்து ஒரு அரசாங்கத்துக்கு இது பண்ணுற ஒரு சர்வெண்ட் அவன் என்னால் என்ன பண்ண முடியும் ரிப்போர்ட் கிடச்சிருச்சு நம்ம மேலதிகாரிக்கு இது பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸ் வந்து சீன் பிளேலையும் இருந்தது இன்னொன்று என்னாக் பண்ணுறப்பே இது தான் நாங்கள் பண்ணோம் அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் கீனாக நோட்டீஸ் பண்ணால் இதை வந்து ப்ராப்ளி திருப்பி இது பண்ணுறப்ப ஓகே இந்த கேரக்டர் கேச்சர் இப்படி ஆரம்பித்து இப்படி பண்ணியிருக்கு இந்த இடம் இப்படி வந்திருக்குன்றது ரொம்ப மினிஸ்குவலாக அந்த சின்ன சின்ன இன்வான்சஸ் வந்து ரொம்ப மெனக்கெட்டு பண்ணது அதனால் ஃப்ரேமில் பார்க்குறப்ப அந்த படமாக பார்க்குறப்ப இந் எந்த இடத்துலையும் உறுத்தாது ஃபஸ்ட்டு அபர்ஷன் வரக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து அபர்ஷன் வரக்கூடிய ஒரு கே கேரக்டர் லவுடாக பண்ண முடியாது ரொம்ப அண்டர்ப்ளே பண்ண முடியாது அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு இதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு டோன் ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணோம் வாய்ஸில் அந்த டோன் வந்து அங்கே வந்து தான் இவால்வ் பண்ணோம் டப்பிங்கில் வந்து ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் இதுக்கு பேரலாக கணக்கு பண்ணியிருப்பேன் இதில் அயோத்தியில் ஸோ அயோத்தி கேரக்டரைசேஷனுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது அது ரொம்ப வீக் ஒரு இந்த கேரக்டர் அவன் ஸோ இதில் வந்தால் வெரி பவர்ஃபுல் ஒரு ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் ஸோ இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கெட்டப் சேஞ்சு கிடையாது வெரி சிம்பிளர் கெட்டப்ல அந்த கெட்டப் ஒரே இதை வச்சு சட்டலாக நடிக்கிறோன்னு தெரியாமல் அந்த சிம்பிளாக பண்ணுறது சிம்பிளிஃபை எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஓ மெனக்கிடவே இல்லையா அது ரொம்ப ஈஸி போலன்ற மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப மெனக்கட்டோம் இல்லை இது பார்க்கும்போதுமே தெரிஞ்சுது அதுதான் இந்த படத்தோட பெரிய ப்ளஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸில் இருந்த அந்த சட்டில்னஸ் ஒரு ஒரு டெட் பாடி இருக்குதுன்றப்போ உங்களுக்கு அது கூட பெரிய எமோஷனல் கனெக்ட் எதுவும் கிடையாது இது ஒரு நீங்கள் மேபி உள்ளே என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் பட் சம்மந்தப்பட்டவங்களை கூப்பிட்டு அவர் அழுதுட்டு தான் இருக்கிறாரு பட் கூப்பிட்டு என்ன நினச்சி எதுவும் நினச்சிருந்தா நீங்கள் கேட்க அது சீன் வெரி இம்பார்ட்டன் சீன் ஏன்னா எல்லாேருக்கும் ஏன் இதில் வந்து வழக்கமாக அது வந்து நிறைய படங்களில் இருக்காது மர்டர் நடந்திருக்கு இவன் விட்னஸ் ப்ரொடெக்ட் அது அந்த இடத்த ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம் ஏன்னா ஒரு க்ளூ கிடைக்கலாம் இது பண்ணலாம் இன்னொன்று அந்த இடம் சத்தம் வரக்கூடாது ஏன்னா திங்க் பண்ணோம் எந்த மாதிரி இதாக இருக்குன்னு இந்த நேரத்தில் ஒருத்தர் வந்து சம்மந்தம் எல்லாம் வளர்ந்துட்டு இருக்கானா எங்களுக்கு தெரியல யார் பாடினா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடில யாரோ வந்து அழுதுட்டு இருக்காங்கன்னா யாருமே தெரியாதுல்ல ஏ கூப்பிடியா போதில் எதுக்கு அழுதுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஏ இல்லை சார் காணா போயிருக்கு கம்பெனி கொடுத்துருங்க அதான் கூப்பிட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரலாக கேட்குறாங்க ஏ அந்த யார் எங்களுக்கும் ஃபார்மாலிட்டி இருக்குங்க முகம் யாருன்னே தெரியல அது உங்கள் பொண்ணே இல்லை என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னப்போ இல்லை சார் பெற்றவனுக்கு தெரியாதா சார் அது தாம்புள்ளே படுத்துருக்கிறது தாம்புள்ளே அடுத்த மொழியான அப்படின்னோன்னா தான் இன்னொன்று குழந்தையோட பால் இது கூட ஒன்றும் மாறாமல் இருக்கு அப்படின்னு அவன் சொன்னோன்ன ஓகே அது ஜென்வின் கேஸாக இருக்கும் போலன்ட்டு தான் இவன் வந்து அவங்ககிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கணும் அதே நேரத்தில் ஆறுதலாம் சரி இந்த நேரத்தில் கேட்குறது தப்பு தான் ஆனால் எனக்கு வேலை இருக்குது இது என்னோடய வேலை அவன் எங்கேயாச்சும் ஊர் விட்டு தப்பிச்சுட்டான்னு என்ன பண்ணுறது இதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட் சப்டெக்ஸில் ஊர் விட்டு
அழகா நம்ம இந்த மீட்டருக்குள்ள ஏன்னா இது வந்து பெரிய ரசி நல்ல குணம் கிடையாது இதே இது ஒரு நல்ல ஹீரோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் என்ன சொல்லி பண்ணு அப்படியா சரி அவங்க ஆறுதல் ஆறுங்க இது பண்ணுங்க முடிச்சு ரெண்டு நாள் கழிச்சு எனக்கு கூப்பிடுங்க இது அது கிடையாது இவனுக்கு வேலை நடந்தே ஆனோம் அப்புறம் <laughs> 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 நிறைய வீட்டு போர்ஷன்ஸ் இது நிறைய லொக்கேஷன் நீங்கள் படம் பார்த்தாலே தெரியும் எல்லா லொக்கேஷன்லேயும் வந்து நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டு அந்த பொண்ணு நடிச்சிருப்பாங்க நிக்கிதா அவங்களுக்கு வந்து கால் வந்து அடிபட்டுருச்சு நடக்கவே முடியல இந்த பஸ் இதில் பெருசாக அடிபட்டு தாயிடுச்சு ஆனால் அந்த பொண்ணு அன்னைக்கு வந்து ப்ளீட் ஆகி ரொம்ப ஆனால் அடுத்த அன்னைக்கு சரி என்ன பண்ண முடியுமே ஏன்னா ஷூட்டிங் ஸ்கெடியூல் போட்டுட்டோம் அதை பிரேக் பண்ண முடியாது அடுத்த எம்எஸ் பாஸ்கர் ஐயா சீன்ஸு வேல்ராமூர்த்தி என்ன சீன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இது இன்னைக்கு முடிச்சியானோம் அப்படின்னு இருக்கப்போ அந்த பொண்ணு அதை பொறுப்பிட்டு தான் பண்ணிச்சு அதை வெளியில் கூட சொல்லலை அது பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி எல்லா கேரக்டர்ஸுமே எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் வந்து சி ஒரு காம்பேக்ட் இடம் அந்த சலூன் கடை அந்த இடத்துல வந்து பயங்கர ஹீட் அந்த இடத்துல வந்து ஷூட் பண்ணுறப்ப ஏசி ஏன்னா போனப்ப நைட்டு சரி ஏசி தேவையில்லை கூட தான் இருந்தது காலையில் ஷூட் பண்ணால் நுழையவே முடியல அதை பொருட்படுத்தாம ஃபுல்லா பண்ணாரு இன்னொன்று வந்து படத்துல நாங்க யூஸ் பண்ண நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஃபுட்டேஜ் படத்துல பார்த்துட்டீங்க நீங்க ஓ தேவையில்லாம எந்த விஷயம் தேவையில்லாம எதுவுமே இருக்கல இதனால உங்களுக்கு டைம் கன்ஸ்பென்ட் பயங்கர இதாச்சு எஃபெக்டிவாக இருந்தது இதுதான் வேணும் இது வேணான்றது முடிவு பண்ணிட்டோம் ஒரு வருஷத்துக்கு இரநூத்தம்பது படம் ரிலீஸ் ஆகுது இரநூத்தம்பது படங்கள் நானே பார்க்கறது இல்லை இல்லை சினிமாவில் இருந்துட்டு பார்க்க முடிய டைம் முடியாது எப்படி முடியும் பாசிபிள் அதில் பிக் பண்ணி நான் பண் பார்க்குறதுல நிறைய பேரோட படங்கள் பார்க்க முடியாமல் போயிடும் இதே மாதிரி தான் என் படமும் அந்த மாதிரி போயிடும் இப்போ அந்த வாட்சபிள் லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வருது இல்லை அந்த வருஷத்தில் இரநூத்தி இரநூத்தி ஐம்பது படங்களில் ஃபஸ்ட்டு அந்த வாட்சபிள் ஒரு அறுபது படம் ஐம்பது படம் எழுபது படம் ஓட் எவர் அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு பேர் சொல்கிற மாதிரி ஒரு படமாக இருக்கணும் அப்புறம் ப்ராஃபிட்டபுளாக வேணும் அந்த மாதிரி இதில் வந்து இது ஒரு ஒரு தான் ஃபில்டர் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி வரணும் அதுக்கேற்ற மெனக்கீடலும் அந்த கதை இது இருக்குது நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க விஷுவல்ஸ் நல்லா இருக்குன்றப்ப அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெனிட்ரேட் ஆகிடும் இப்போ வந்து இந்த படத்தோட பெரிய எங்களுக்கு சந்தோஷம் என்னென்னா எவ்ரி டே பீப்புள் காமன் பீப்புள் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டு வராங்க அதிகமாக <laughs> 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 பேசுகிறப்ப அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் பார்த்தோன்னா அவருக்கு பிடிச்சது எனக்கு விஷுவல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு யார் கேமராமேன் நின்று கேட்டிருக்காரு நான் அப்போ இல்லை நான் அப்போ வந்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சரி இதுக்கு முன்னாடி போடுங்க பின்னாடி போங்கன்னு சொல்லி பார்த்து இப்போ முடிச்சுட்டு அவர் வாய்ஸ் ஓட்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்தோன்னு எனக்கு சொன்னார் தமன் படம் முடிச்சோன்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு போட்டு காடுங்க நான் இது பண்ணுறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு தப்பான கை கிட்ட போயிடக்கூடாது அது அப்படின்னு எனக்கும் டேரக்டருக்கும் என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணோம் அந்த படம் ஒரு நல்ல படம் ஹாரர் ஃபிலிம் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஷோவில் பிஸ்னஸ் ஆயிடுச்சு அது ஒருத்தர் வாங்கிட்டார் அவுட் ரீட்டாக அது அன்பிலீவபிள் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரே ஷோ பிஸ்னஸ் ஆயிடுச்சு அந்த படத்தை அவர் ரிலீஸ் பண்ண முடியல எங்களுக்கு பண்ண ஹார்ட் ஒர்க் அதுக்கு இது சொல்ல போனால் அந்த படத்துக்கு இதை விட ஜாஸ்தி உழைச்சோம் அது அன்பிலீவபிள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு நாள் ஆறு ஏழு நாள் தூங்கவே இல்லை அது பண்ண முடியலன்னு பயந்துடும் இது யார்கிட்ட போக போகுது என்ன மாதிரின்னு அப்புறம் தனஞ்சன் சார் படம் பார்த்தாரு பார்த்துட்டு வந்தோன்னே நான் இதை பண்ணுறேம்மா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு படம் இது இதெல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்குது இது பண்ணலாமான்னோன்னே டேரக்டர் சைட்லேருந்து இது பண்ணலாம் சார் இது பண்ண முடியாது சார் நோன்னா அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் சொல்லி இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து நொடி நேம்ல இருந்து சேஞ்ச் ஓகே நான் ஃபஸ்ட்டு நொடின்னு இருந்தது இப்போ ஒரு நொடின்னு சார் தான் வச்சார் ஓ பிஸ்னஸ் ரீதியாகவும் சரி தேட்டர் ஓனர்ஸ் மத்தியிலையும் சரி ஃப்ரெஷ் சைட்லையும் இது ஒரு டீசெண்டாக இருக்க போய் தான் சார் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கை வந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ ரஷ்யோவில் வந்து இப்போ ட்ரெயிலர் பார்த்தப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு ஆனால் படம் எப்படி இருக்குமோன்னு தெரியலன்னு டவுட்டாக தான் வந்திருப்பாங்க படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் பரவாயில்லையா எதுவும் ஒன்று நல்லா பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு தோணை வச்சது வந்து என்னென்னா படத்தோடது பட் இவ்வளோ இதை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தது தனஞ்சன் சாரோட அந்த 
விஸ்டிங் கார்ட் அவர் இதை வந்து நம்பிக்கையோடு இந்த படத்தை எடுத்தனால தான் இது எல்லாம் என்ன ஆயிடுதுனா படத்துக்கு ரிவ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன எனக்கு சர்ப்ரைஸ்டு ஒருத்தர் பண்ணார் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர் ரிவ்யூ போட்டிருக்காங்க சி நல்லா இருக்கு நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் என்னோடய படம் ஒன்று வந்திருக்கு அந்த பேர் சொல்ல விரும்பல ஒருத்தர் ரிவ்யூ போடுவாங்களான்னு நான் இங்கே இருக்கேன் படம் அவசார இப்போ ரிவ்யூ கூட போடுறதுக்கு மக்களுக்கு விருப்பம்லாம் நல்ல ப்ராடக்டாக இல்லைனா அதை நம்ம நடிச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் செகண்ட்ரி பட் ஃபஸ்ட்டு ரிவ்யூ போகணுன்னாலே இது ஒரு முப்பது பேர் இதை படத்தை பற்றி பேசியிருக்காங்க அதில் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி பர்சன்ட் நைன்டி லேக் கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மேலே நல்லா இருக்குன்னு பேசிட்டாங்க நேற்று பன்னெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் முதல் படம் வந்தது நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க சீரியல் பண்ணியிருக்கீங்க இண்டஸ்ட்ரியோட எல்லா சேஞ்சஸுமே ஒரு க கடந்த டிக்கெட்டில் பார்த்துருந்துருப்பீங்க எப்படி இருக்குது திரும்பி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரிலீஸ் ஆன படம் தான் பார்த்து ஓகே ரிலீஸ் ஆகாத படங்கள் நிறைய இருக்குது அதோட லிஸ்ட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு படங்கள் இருக்குது அதுவும் பெரிய பெரிய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இல்லை பெரிய பெரிய படங்கள் இது சி எனக்கு வந்து சினிமாவுக்கும் எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை சம்மந்தம் இல்லைன்னு சென்ஸ் யாருமே தெரிஞ்சவங்க கிடையாது சிஜே ராஜ்குமார் கேமராமேன் அவர் தான் இது பண்ணிவிட்டு ஓகே நான் போர்ட் ஃபோலியோ எடுத்துகிட்டு போய் காமிச்சப்பேன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு அது பண்ணலாம் நீ நல்லா சூட்டாக இருப்ப அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் நான் பண்ணது தேட்டர் ட்ரைனிங் ஆக்டிங் ட்ரைனிங் ஒரு டூ இயர்ஸ் நான் பண்ணேன் ஓகே ஆக்டிங் ட்ரைனிங் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆடிஷன்ஸ் மூலமாக தான் எனக்கு எல்லா படமும் கிடச்சிது பிகினிங்லேருந்து இது வரைக்கும் எல்லா படங்களையும் ஆடிஷன்ஸ் வரையாக தான் எவ்ரி மூவி வந்து ஒரு ஆடிஷன் பண்ணி இது பண்ணி கிடச்சது தான் அண்டு அது வந்து ஒரு அளவு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பெரிய ஸ்கோப் கொடுத்தது இப்போ டுவெல் இயர்ஸ்லேயே இப்போ வந்து ஓ இது தப்பாயிடுச்சா சரி ஏன்னா சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி அது தேடுதல் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி படித்து நிறைய படித்தேன் சொல்ல போனால் இந்த டுவெல் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த என்னோடய உலக பார்வை வேறு இப்போ இருக்கிறது வேறு எவ்ரி இயர் க்ரோ ஆகும் ஸோ என்னோடய நாலேஜ் சைடும் சரி சினிமா சைட்லேயும் சரி நான் ஓரளவு லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே வந்திருக்கேன் ஸோ அந்த லேர்னிங் வந்து நிறைய விஷயத்தில் வந்து ட்ரெமெண்டஸாக என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவே மாற்றின அளவு ஒரு பெரிய ஒரு லேர்னிங் இருந்தது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுன்ஸ் எல்லாமே நிறைய பார்த்துருந்தாலும் போன வருஷம் அயோத்தி வந்து கிரிட்டிக்கலி அக்ளைம் எடுக்கலாம் போன வருஷம் வந்து அந்த படங்கள்லேயே ரொம்ப நல்ல படம் சொல்லி சொல்லப்பட்ட படம் இந்த வருஷம் இது வரைக்கும் வந்திருக்க படங்களில் ஒரு நொடிக்கு அந்த ஒரு பாராட்டு வந்திருக்குது இப்போது நல்ல ப்ராஜெக்டில் நம்ம இருக்கிறதுன்றது பெரிய விஷயம் அயோத்தி வந்து மந்திரமூர்த்தி ப்ரோ ஏன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் ஆச்சரியங்களில் வந்து அவர் வந்து கூட அசிஸ்டண்ட் ஆகி ஸோ அதனால் டுவெல் இயர்ஸ் பழக்கம் அதுக்கப்புறம் அவரும் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் போய் இது பண்ணி அயோத்திக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஒரு பெரிய சர்ஜரி நாளைக்கு ஷூட்டிங்னா இன்றைக்கி அவருக்கு சர்ஜரி அவர் வந்து இது வீல் சேரில் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போ ட்ரிப் சேர்த்தியில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்ஷன் சொன்னார் ஃப்ரெஷ்ஷோவில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இது ஒரு ரியல் இம்பேக்ட் என்னென்ன இன்னொன்று அது மோர் ஆஃப் அன் எமோஷ்னல் ஃபிலிம் அது அது வந்து உங்களை அளவு வைக்கும் உங்களை வந்து ஏதோ ஒரு எமோஷ்னலி கனெக்ட் பண்ணும் அந்த படம் எல்லாருக்கும் கனெக்ட் பண்ணும் அது வந்து அந்த லாஸ்ட் இயரோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபிலிம்ஸாக ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு வந்து வந்ததில் தமிழ் சினிமாவிலேருந்து வந்த ஒரு நல்ல படமாக அது அமையும் ஒரு நொடி வந்து நாங்கள் இந்த வருஷத்தோட பெஸ்ட் ஃபிலிம் அந்த மாதிரி இந்த ஆட்டங்களில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நாட் இது வரைக்கும் சொல்லாத ஒரு இது ஒரிஜினல் கதை க எந்த படத்தோட காப்பியும் கிடையாது இதை வந்து இந்த பட்ஜெட்குள்ளே இது பண்ணி ஒரு செலபிள் ப்ராடக்டாக பண்ணணும் இதில் அவங்க அவங்களுக்கான பாராட்டுகளும் அவங்களோட இடத்தையும் நிரூபிக்கிற மாதிரி சர்டன் இது பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது ஐடியா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஒரு படங்களை ஒரு படம் வந்து நல்லா போகாமல் போகிறதுக்கு நல்ல படமாக இருந்தாலுமே சொல்லிட்டு மக்கள் தேட்டர் போகிறதுக்கு குறைஞ்சிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க மலையாளம் ஃபிலிம்ஸ் நல்லா போகுன்றாங்க இப்போ ரீ ரிலீஸ் படங்களுக்கு கூட்டம் அதிகமாக போகுது இந்த மாதிரி காரணங்களால் வர்ற சின்ன படங்களோ அல்லது புது படங்களோ பெரிய ரீச் இல்லாமல் போயிடுறதுக்கான ஃபேக்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு இப்போ ஐபிஎல் எலெக்ஷன் சொல்லிட்டு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருந்துட்டு இருக்குது இதுக்கெல்லாம் நடுவில் தான் ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து சக்ஸஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்குல்ல அது எப்படி பார்க்குறீங்க ஆல்வேஸ் எப்படி சொல்லுது அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்றது அவங்க தெளிவாக இருக்காங்க ஒவ்வொரு பீரியடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பீரியடில் வந்து இந்த மாதிரி சச்சின் கற்றிட்டு இருந்தாலும் இப்போ தோனின்னு கற்றுறாங்க ஏன் சச்சின் இன்னும் சொல்லன்னு சொல்லி அதனால்
அதுக்கப்புறம் ஓ இந்த படமே இப்படி தான் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அவங்க மேக்கிங் இருக்கணும் அந்த இம்ப்ரெஷன் ஃபஸ்ட்டு முத்திர குத்திரும் நிறைய படங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரிய கண்டென்ட் இல்லாத படங்கள் ஹெவி மார்க்கெட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அது மார்க்கெட்டிங் பார்த்து ஏமாந்து போன மக்கள் நிறைய சூடு வாங்கியிருக்காங்க ஸோ ட்ரெய்லர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் படம் நல்லாயிருக்காது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது அவன் எதிர்பார்க்குற இப்போ மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரிலேயே பார்த்தா ஒரு நாற்பது படத்தில் நாலு படம் தான் ஓடிருக்கு ஸோ மீதி இருக்க முப்பத்தாறு படங்கள் ஓடல இது அங்கே இருக்கிறவங்கள கேட்டால் சொல்லுங்க சும்மா இப்படி தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு பார்த்துக்கலான்னு தோணுதுல எல்லா சைட்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு அவன் நம்ப மாட்டேன்றான் எந்த ப்ரொமோஷன் பண்ணாலும் போன வருஷம் அயோத்தி இந்த வருஷம் ஒரு நொடி அடுத்து என்ன சார் அடுத்து வந்து இதே டீமோட ஒர்க் பண்ண பண்ணுறேன் ஒரு ஹாரர் ஸ்கிரிப்ட் தான் கம்ப்ளீட் நான் அண்ட் மணி ப்ரோ அண்ட் கேஜி ப்ரோ சேம் மியூசிக் டேரக்டர் சேம் எடிட்டர் நம்ம இந்த படத்தில் இருக்க ஆர்டிஸ்டே நிறைய பேர் அப்படி ரீடிட் பண்ணுறோம் அண்ட் புது ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் தான் வராங்க வராங்க அமோகம் ஸ்டுடியோஸ்னு அண்ட் இது வந்து ஒரு நொடியை விட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுலேயும் ஒரு பர்டிகுலர் சர்ப்ரைஸ் இருக்குது கிளைமேக்ஸில் அது வந்து உங்களை ஒரு மாதிரி ஒரு புது இதை வந்து பர்செப்ஷனை வந்து ஒரு ஹாரர் படத்துக்கு நம்ம இந்த படத்தில் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் இன்னொரு படம் நான் முடிச்சிட்டேன் அது வந்து அது ஹாரர் காமெடி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு காஞ்சனா முனி அந்த பாட்டில் ஒரு படம் அது முடிச்சாச்சு பூங்கா நகரம் அது பேர் ஸோ அது வந்து ப்ராப்ளி இன்னொரு டூ த்ரீ மந்த்ஸில் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் எல்லாமே பேசிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் ஒரு நொடிக்கும் அடுத்து வரப்போட அடுத்தடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கும் விசில் சர்வா மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ நன்றி நன்றி